Wida nih paling bisa ya memberikan inspirasi menu kuliner yang menggugah selera. Tapi masih banyak menu legendaris dan unik yang jadi favorit untuk berbuka nih. Misalnya kalau di Jambi, buaya yang lagi berendam justru jadi menu berbuka. Dikenal dengan menu takjil buayo berendam. Kayak gimana ya rasanya. Tapi sebelumnya kita simak dulu menu berbuka unik dari Jogja, yakni bubur lodeh yang syarat dengan makna. Ini dia bubur lodeh. Yap, menu ini bisa dibilang kolaborasinya sayur lodeh dengan bubur. Jelang waktu berbuka, warga desa Wijirejo, Kapanewon, Pandak, Bantul, Yogyakarta sibuk mempersiapkan menu bubur lodeh buat berbuka. Bumbu rempah yang digunakan seperti bawang putih, bawang merah, kemiri. Bumbu ditumbuk rata lalu dicampurkan dengan bahan utamanya, yakni tempe, krecek, dan santan. Setiap bulan Ramadan, Masjid Sabil Rosyaat ini menyiapkan hingga 100 porsi buat warga berbuka bersama. Dulu, bubur lodeh menjadi sarana dakwah para ulama menyebarkan Islam di Yogyakarta dan menu ini disukai karena teksturnya lembut sehingga mudah dicerna saat disantap. Bubur itu berasal dari kata bibirin, artinya dalam bahasa Arab itu hal yang bagus. Tekstur sendiri bubur itu yang lembut. Itu sebagai perlambang bahwa dalam mengajarkan agama Islam itu kita harus dengan cara lemah lembut, tidak dengan cara kekerasan. Iya, udah beberapa, udah bertahun-tahun yang lalu. Ini kan karena uh, salah satu warisan nenek moyang dan juga mengandung salah satu kebaikan. Terus juga ini kan juga sarana untuk kumpul semua warga. Menu legendaris unik lainnya adalah buayo berendam dari Jambi. Di sini warga yang lagi mau buka puasa malah nyari buaya ya. Soalnya tampilan kuenya mirip tuh sama punggung buaya yang muncul di permukaan. Membuatnya cukup sederhana dengan bahan tepung ketan, gula merah, gula pasir, daun pandan, dan parutan kelapa. Tepung ketan dicampur dengan daun air pandan. Nah adonan ini diisi dengan parutan kelapa yang dimasak dengan gula merah. Bakal calon buaya ini dikukus selama 20 menit dan disajikan dengan siraman santan. Awalnya itu kalau untuk adonannya itu kita pakai e, pewarna dari daun pandan. E, e, apa tepungnya tepung ketan e, sudah diadon, nanti diisi pakai inti kelapa, itu kelapa yang dimasak pakai gula merah. Selama Ramadan, menu ini laris manis dijual lewat pemesanan online. Anda bisa membuat sendiri di rumah, atau jangan lupa cicip yang legendaris kalau sedang berkunjung ke Jambi. Tim Liputan CNN Indonesia